và tên hàm trùng với tên lớp thì gọi là constructor constructor này làm cái thành viên cái hàm thành viên này đã được định nghĩa trong cái lớp này cho nên mình không được mình phải buộc mình phải xóa nó đi tuy nhiên ở đây mình muốn overlap function thì tên hàm tên phương thức trùng với nhau kiểu trả về trùng với nhau và các hàm số trình vô thì đây mình sẽ có cái phần một mình chỉ muốn chuyển một số tự nhiên thành một cái phân số thôi thì mình sẽ dùng cái constructor một tham số mình chỉ cần truyền vào tử số thì một phân số với một số tự nhiên thì nó có liên quan gì với nhau thì số tự nhiên tức là một phân số có mẫu số bằng một ở đây mình chỉ cần gắn đi cho đến thành phần tử số bằng tử số và tít và đến thành phần mẫu số mình chỉ cần gắn nó bằng một đây là cần chữ một tham số vậy thì xuống đây mình có thể khai báo một cái phân số đây mình sẽ như này phân số giờ bây giờ chúng ta đã có những trường hợp là phân số cần chữ không một tham số này cần chữ hai tham số và cần chữ sao chép và cái cần chữ gán thì chúng ta không nhìn thấy rồi và đây phân số a mình sẽ chuyển vào số 6 rồi mình sẽ xi xuất cái phân số a này ra như thế các bạn a chấm xuất ok mình sẽ xuất ra kết quả của mình sẽ là số tự nhiên sau ok tuy nhiên giờ mình lại muốn viết một cái cần mình muốn khởi tạo một cái phân số có cả từ và mẫu luôn thì như thế này thì chúng ta sẽ cần kiếm một cái cần chất cơ và đưa vào hai tham số gọi là cần chất cơ hai tham số đưa từ số và integer mẫu số Okay. rồi mình sẽ có như là có cái này như này và cái này sẽ là một số okay. vậy thì ở dưới đây mình sẽ có một cái phân số b okay. và mình có gắn cho nó là năm phần tư năm bốn rồi mình sẽ a chấm xuất cái phân số b là b chấm xuất mình sẽ xuất B ra để xem thử nó có tạo đúng cho mình không à, 6 là của A, 5 4 là của B Đúng không các bạn? À, tuy nhiên, đối với bài phân số thì chúng ta chỉ có hình phần tử và mẫu thôi Nhưng đối với một cái sinh viên đi Chúng ta có tên, tuổi, năm sinh, rồi mã số sinh viên, điểm rèn luyện Rất là nhiều thông tin Vậy thì chúng ta cần phải ghi bao nhiêu cái constructor như thế này Để khởi tạo các cái giá trị ban đầu cho nó thì ở đây cần rất là nhiều đúng không ạ? Thì ở trong C cộng cộng có một phương pháp để chúng ta làm ngắn hơn. Chúng ta sẽ không khai báo ba cái thằng này nữa. Mà chúng ta khai báo như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp overlap function. Overlap function. À, chúng ta sẽ dùng cần checker mà có truyền vào tham số mặt nhiên chứ không phải overlap function nữa. Chúng ta sẽ dùng phân số một chúng ta chỉ cần dùng một cái phân số như này thôi. Và mình sẽ truyền vào integer tử số bằng 0 integer mẫu số bằng 1 và à, mình chỉ cần đi vậy thôi và xuống đây mình sẽ gán tương tự như ở đây thì các bạn thấy ở đây một cái số tự nhiên có phải là một số bằng một không ạ một số tự nhiên thì nên mình dùng cái tham số mặc nhiên tham số mặc nhiên là gì nếu như các bạn gọi cái hàm này mà các bạn truyền vào tham số truyền vào một cái giá trị thì nó sẽ sử dụng cái giá trị đó cho toàn cái hàm này còn nếu như không truyền vào thì nó sẽ sử dụng các cái giá trị mặc định ở đây hay gọi là mặc nhiên đấy ví dụ ở đây mình sẽ ghi phân số A và mình không truyền bằng cái gì hết đúng không ạ thì mình giờ mình thử xuất nó thử như A chấm xuất rồi chạy thử thì nó sẽ xuất ra cho mình số 0 đúng không ạ đó tại vì nó sẽ sử dụng cho mình hai cái giá trị mặt nhiên này để gán vào cho tử số và mẫu số còn nếu như ở đây các bạn ghi A chấm trước khi các bạn xuất ra các bạn thử gán đi a chấm xét tự các bạn gán số 5 đi thì nó sẽ xuất ra cho các bạn số 5 Đó. 
Ừ, tức là các bạn hiểu là nó đã sử dụng số 1 để gán cho mẫu số rồi Đây là cái cần chất hay được sử dụng nhất Chuyển vào tham số bằng nhiên này làm cho chương trình của chúng ta gọn hơn Như nhiên nó vẫn còn một số chức năng nữa Khi nào đụng tới thì mình sẽ nhắc cho các bạn Đây. Bây giờ nếu như mình đã có cái cần chất này rồi Mà mình vẫn để cái cần chất này thì sao Mình sẽ yêu thử nó sẽ báo lỗi cho chúng ta đây các bạn cái phân số constructor này multi default constructor as tick có nhiều cái constructor này đã được định nghĩa thì ở đây tức là cái constructor truyền tham số bằng nhiên này đã bao gồm constructor không tham số đúng không ạ đã bao gồm cái constructor không tham số thì ở đây các bạn có thể hiểu là các bạn có thể truyền vào tử truyền vào mẫu và các bạn có thể không truyền vào gì cả vậy cái cần tơ này nó đã một cái cần tơ này thôi nó đã đại diện cho ba cái cần tơ này mình sẽ thả ra hết mình build lại bạn sẽ thấy nó sẽ báo hết lỗi tất cả các lỗi giờ mình sẽ xóa cái thằng này đi đang lỗi của cái thằng cần tơ không tham số này à đây là cần tơ hai tham số nó báo lỗi cần tơ hai tham số đầu tiên mình sẽ xóa đi mình build lại vẫn báo lỗi cần tơ mặc định à, mình sẽ xóa con tơ không thật mặc định không thật số đi vượt báo lỗi nhé à, ở đây in tự số chỗ này không bị báo lỗi thì tại vì sao à ở đây là cần tơ truyền vào một tham số mình sẽ ở đây nó không báo lỗi cho chúng ta Tuy nhiên nếu như xuống như đây các bạn sử dụng cần cho cơ một tham số đi để báo cần cho cơ một tham số A5 à, thì các bạn thấy nó sẽ báo lỗi cho chúng ta tại vì ở đây chúng ta có tới hai cái cần cho này vậy thì chúng ta chỉ cần một cái cần cho duy nhất này thôi nó sẽ đại diện cho ba cần cho cơ kia cần cho cơ không tham số cần cho cơ một tham số và cần cho cơ hai tham số đây. <cười> đây là một cái ví, ví dụ cho các bạn về cái tham số bằng nhiên quy ước đặt tên tham số cái sử dụng cái tham số bằng nhiên ở đây là gì thì ở đây cái tham số tham trị bình thường thì các bạn phải đặt ở trước ví dụ ở đây mình như là ta như thế này thì sẽ không có lỗi tuy nhiên nếu như các bạn khai báo integer a ngoài đây các bạn yêu cầu chuyển a vào đây thì sẽ có lỗi đây các bạn thấy khen nói cần cờ à, cái lỗi này thì không có gì nhưng lỗi chủ yếu của chúng ta đây mình sẽ truyền vào không vậy Để nó lấy cái lỗi này đi nhé mình tạm thời không có những cái này đi để mình xác định cái lỗi trên này cho các bạn thấy để chỉ ra cái lỗi cho các bạn thấy đây default Argument not as in of parameter list tức là cái giá trị mặc nhiên phải đặt ở cuối danh sách tham số truyền vào tức là cái cái bảo integer a này chúng ta phải đặt ở đầu tiên và những cái tham số mặc nhiên chúng ta đặt sau cùng các bạn quý các cái tham số mặc nhiên phải đặt sau cùng để tránh cái trường hợp nghĩ nhầm lẫn thôi không có nhiều các bạn cái này cũng dễ hiểu hơn đây là cái lưu ý trong cái việc truyền vào tham số bằng nhiên nha các bạn các bạn nhớ cẩn thận như này đây cần chất ra thì ở đây mình có một cái phân số như này các bạn thử xem nhé phân số a giá bằng 5 cao à ở đây chúng ta chỉ có cao a mà chúng ta cần phải à, nhập tham số mình sẽ view thử các bạn thấy không có lỗi tại sao lại không lỗi tại vì ở đây là a là một phân số còn 5 là một kiểu integer tại sao lại không bị xin ra lỗi thì nếu như ở đây mình gán lại integer integer b thì gán bằng một cái phân số a được không ở đây các bạn thấy báo lỗi thế nó cần được 
tại sao em a bằng năm thì được còn dám một số tự nhiên lại bằng phân số thì không được nguyên nhân ở đây chúng ta sẽ xem xét chỗ này số 5 này tại sao lại có thể gán được qua cho a còn cái dấu bằng này tức là một cái cần sức tơ gán đúng các bạn ở đây số 5 này tại sao tại vì nó được thông gọi số 5 sẽ được ép kiểu bằng cái cần sức tơ một tham số mình sẽ xem cái kết quả ra đây bạn đấy kết quả sẽ là năm thôi các bạn đấy nó sẽ được ép kiểu qua cái cần sức tơ một tham số vậy thì a này cái lệnh này các bạn sẽ thấy nó tương đương với cái lệnh phân số mình gọi cái cần sức tơ phân số gắn vào năm hoàn toàn tương đương tuy nhiên cái việc làm này được trình biên dịch tự làm chứ không cần chúng ta phải thể hiện ra ngoài số 5 này được ép kiểu tự động thông qua cần chất tơ một tham số Đó. bạn lưu ý ở cái phần này sau khi qua cái phần operator thì nó sẽ sinh ra một số cái nhầm lẫn cho chúng ta Và chúng ta phải lưu ý cái này để phát hiện ra những lỗi của nó ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái hàng khác đi nha bây giờ mình sẽ có một cái hàm nhập ví dụ mình có một cái hàm nhập phân số nhập thì chúng ta cần trả về là phân số đúng không các bạn à, quên à, hàm cộng xin lỗi các bạn xin lỗi các bạn là hàm cộng chúng ta sẽ cần trả về một cái phân số đúng không và phân số tên hàm của chúng ta là cộng và chúng ta phép cộng thì chúng ta cần hai phân số vậy đây chúng ta sẽ truyền vào thêm một cái phân số p ở đây mình sẽ chỉ khai báo nguyên mẫu hàm thôi vì cái hàm này nó hơi đặc biệt nên mình sẽ khai báo ra bên ngoài cho các bạn để tránh cái này để cho các bạn có thể thấy một cái sự đặc biệt còn nếu không các bạn muốn khai báo online thì inline thì các bạn cần khai báo bình thường như các cái hàm nhập thôi còn ngoặt ra được viết hàm bên trong còn ở đây mình sẽ chỉ nguyên mẫu hàm rồi mình sẽ khai báo ở bên dưới cộng mình đưa vào phân số tại sao mình chỉ cần đưa vào một phân số thì xin nhắc lại nếu các bạn đối tượng bao gồm phương thức cộng dữ liệu phương thức luôn đi kèm với dữ liệu phương thức ở đây là phương thức bên trong đối tượng đó nha các bạn phương thức cộng này được khai báo nằm trong class phân số cho nên phương thức này là phương thức của đối tượng nó sẽ đi kèm với dữ liệu dữ liệu ở đây là gì dữ liệu ở đây là tự số và mẫu số nó được sử dụng mà không cần phải khai báo lại tức là cái phương thức này được sử dụng từ số và mẫu số không cần phải khai báo lại của cái gì nữa hết nó được sử dụng trực tiếp thôi nha các bạn đây vậy bây giờ mình sẽ đi ra viết hàm cộng thì ở đây kiểu dữ liệu trả về của chúng ta là gì nó hơi lạ đúng không các bạn thì kiểu dữ liệu của chúng ta trả về của chúng ta sẽ là phần số và tên lớp tiếp tục cũng là phần số toán tử định phạm vi cộng và đưa vào một phần số phân số P ok và chúng ta sẽ biết hàm bình thường thì cái này chúng ta chỉ cần dán có một cái phân số kết quả thôi phân số KQ kết quả kết quả các bạn KQ chấm tự số bằng x trở đến tự cộng hà nhân P chấm tự cộng x trở đến mẫu nhân p à, đợi thế này là p chấm mẫu nha các bạn và đây là đi chấm mẫu trở đến mẫu nhân p chấm tự ok rồi tiếp tục cái này bên trong thuật toán cái này là phần bên thuật toán của các bạn thôi kq chấm mẫu bằng x trở đến mẫu nhân p trở đến p chấm các bạn lưu ý x là một con trỏ cho nên để truy xuất đến một cái thành phần bên trong con trỏ chúng ta dùng dấu mũi tên còn p của chúng ta chỉ là một cái biến bình thường cho nên để truy xuất bên trong biến của cấu trúc chúng ta dùng dấu chấm đây trước này chúng ta chỉ xong cộng xong rồi thì chúng ta chỉ cần return 
đặc quý cái này là hoàn toàn thuộc về bên cái giải thuật của các bạn thôi không có gì tuy nhiên ở đây mình muốn nhắc tới các bạn một chút ví dụ như ở cần trước cơ này mình sẽ có một cái CL cần và ở dưới cái đi mình sẽ CL cái đi trotter và trước tiên mình sẽ chạy thử cái hàm cộng này đã cho các bạn thấy nữa nha mình phải có mình có phân số a mình khởi tạo cho nó giá trị 1 phần hai nha các bạn khởi tạo nhanh luôn đi cho tới phải nhập rồi b phân số b mình sẽ có cái giá trị ban đầu của nó là 3 phần hai và phần tư đi ok rồi mình sẽ có phân số c c bằng a cộng b rồi mình xuất À, nó xuất C ra nha các bạn C xuất Rồi mình sẽ thử chạy Và nó nói bao nhiêu À ở đây chúng ta chưa 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 được dùng dấu cộng Chúng ta phải dùng gọi cái hàm AC cộng Và chúng ta đưa vào B A cộng B Chúng ta phải thông qua cái phương thức A cộng B Và mình sẽ chạy thử Kết quả của chúng ta là mười phần tám thì ở đây chưa có cái rút gọn nên các bạn cứ để là mười phần tám không có gì hết thì ở đây các bạn có thể ghi a thông qua phương thức cộng phương thức cộng này nằm trong lớp phân số cho nên thông qua cái đối tượng a này để gọi với phương thức cộng và phương thức cộng cần truyền vào thân ra một phần số thì chúng ta truyền vào b hoặc các bạn có thể ghi b cộng a cũng được không có vấn đề gì hết b cộng đưa vào a hoàn toàn bình thường kết quả vẫn vậy tại vì mỗi cái đối tượng này a b hay c đều bao gồm một phương thức để bao gồm cái phương thức này ở trên đây đã nói rồi thì đã nói rồi thì đối tượng luôn đi cùng cái phương thức và dữ liệu cho nên ở đây a cũng có cái phương thức cộng và b cũng có phương thức cộng tất nhiên c cũng có cho nên ở đây các bạn ghi a cộng b hay b cộng a gì cũng được ở đây mình sẽ nhấn mạnh thêm một chút về cái mình sẽ không xuất như này ra đơn thuận mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái chỗ cần trotter và đường trotter này mình sẽ xem này ra hỏi thì xem nó sẽ gọi cần trotter bao nhiêu lần và gọi đường trotter bao nhiêu lần ở đây mình sẽ xe cái nào xuống nha các bạn mình sẽ xuống dòng đúng gì các bạn thấy nó gọi cần trotter cho chúng ta 3 lần và đi trotter cho chúng ta 5 lần nguyên nhân tại sao cái này cần phải kiểm tra lại đúng không ạ thì ở đây dùng cái phương thức gán này thì không được chúng ta đang ở đây chúng ta dùng cái phương thức gán cho nên nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là số cần trước tơ và thì trước tơ nhiều hơn còn ở đây nếu chúng ta không dùng phân số c này đi mà chúng ta b chấm cộng a b chấm cộng a các bạn lưu ý cộng nó là một cái phân số B chấm cộng A sẽ trả về cho chúng ta một phân số cho nên ở chỗ này chúng ta có thể tiếp tục truy xuất bên trong cái phân số này các bạn coi như đây là một phân số và các bạn có thể truy xuất hết bên trong cái này B chấm cộng A Rồi, các bạn gọi cần cho nét 5 đi các bạn thấy nó sẽ có cũng có 3 cần cho tờ 5 đi cho tờ Rồi giải quyết nó ra sao chúng ta cần xem xét ở đây các bạn thấy mình chỉ khởi tạo có hai lần cần tractor mình chỉ gọi các cần tractor a và cần tractor b trong đây mình có gọi thêm một cái phân số kết quả nữa nguyên nhân tại sao thì mình sẽ giải thích là chỗ này thứ nhất a và b thì sẽ sinh ra cho chúng ta hai lần cần tractor đúng không ạ sẽ gọi thêm hai lần cần tractor ví dụ ở đây mình sẽ xuống đây đi mình sẽ đặt đi bớt ở đây những năm trước để cho nó sinh ra chúng ta các bạn thấy là đã có cho chúng ta hai cái cần chốt cơ rồi xin tuy nhiên khi chúng ta truyền vào đây truyền vào cho p này ở đây trong cái hàm cộng này chúng ta lại có khởi tạo thêm một cái 
kết quả nữa cho nên nó sẽ gọi cần trước thêm một lần nữa đúng không ạ rồi sau đó 